Türkiye'nin yetiştirdiği en seçkin tarihçilerden biriydi o. Dürüst bir insan, yılmaz bir idealist, hırçın bir kalem. Güçleri ve düşünceleri uğruna akademik kariyeri, özgürlüğü, özel hayatı dahil gözden çıkaramayacağı hiçbir şey olmayan bir ruh. Hüseyin Nihal Kansız devletine yönelik dış tehditlerin su yüzüne vurduğu, içeride siyasi kavganın şiddete dönüştüğü, saltanat makamının bir yandan modernleşme, diğer yandan düzeni baskıyla koruma derdine düştüğü günler. Hüseyin Nihal Atsız bu tabloda doğdu. Babası, deniz binbaşısı Mehmet Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanım'dı. Çocukluğu, İmparatorluğun çözüldüğünün işaretini gözleyerek devletin azınlıkların sebep olduğu gayrelerden başını kaldıramadığı ve Müslüman halkta gayri Türk unsurlara yönelik öfkenin doğruğa tırmandığı ortamda geçti. Balkan Savaşı başladığında okul çağındaydı nihalatsız. Askeri başarısızlık ardından Topraklarını terk edip İstanbul'a akan Türk nüfusun içine itildiği yoksulluk ve çaresizliğe tanık oldu. Evde, okulda, sokakta işittiği, sonraki yıllarda da onun ruh dünyasını derinden etkileyecek tek bir sözcük vardı. İhanet. Hırsla tarih okumaya verdi kendini. İmparatorluğun alt üst olmuş düşünce ortamında ne yapmak gerektiğini keşfe çalışıyordu. Aradığı cevabı Yusuf Akçura'da buldu. Onun 1904'te yayınladığı ünlü üç tarzı siyaset makalesiyle işaret ettiği çözümdeydi kurtuluş. Milliyetçilik. Ardından bu düşünceyi siyasi projeye dönüştüren Ziya Gökalp'e yöneldi atsız. Dirilişin ancak köklere dönmekle sağlanacağı, içinde bulunulan şartların, Ergenekon efsanesinde anlatılan tabloya benzediği, dolayısıyla çıkış yolunun köklerde, kök bilincini temsil eden Bozkurt'un izinde aranması gerektiği fikrine bağlandı. Türkçüydü artık. Birinci Dünya Savaşı, Yenilgi, Anadolu'nun işgali, bu süreçte Arapların düşmanla işbirliği yapması daha bir perçinledi atsızın kanaatlerini. E atsız niye ırkçıydı? Mütareke devrini yaşamış bir insan, bilinçli olarak mütareke devrini yaşamış bir insan. Mütareke devrinde eski Osmanlı anasarı dediğimiz, o yani e, Türk ve Müslüman olmayan unsurlar e, bir takım e, tarihi hatalar işlediler ve bazı e, taşkınlıklarda e, pek de kabul edilmesi kolay olmayan davranışlarda bulundular. Şimdi o nesiller bu bakımdan biraz yaralı nesillerdir. Bunların e, çok ağır şeyleri vardır. Ön yargıları yahut yargıları vardır e, şeylere karşı. Yani Türk olmayan e, şeylere karşı. Bir de e, Araplarla olan anlaşmazlık var. Yani Türk milleti böyle Türk olmayanlar tarafından sürekli olarak ihanete uğratmış. Ondan sonra işte e, en zayıf anında işte arkadan vurulmuş falan diye bunları hepimiz biliriz. Bunun etkisiyle olsa gerek o nesillerin hepsinde biraz böyle bir şey vardır, bir böyle bir eğilim vardır. Aslında o eğilim biraz daha kuvvetli olarak ortaya çıktı ama öyle saf ırk, saf ırk diye bir şey, yani Alman anlamında bir saf ırk aradığınızda hat onu izah eden bazı makaleleri de vardır. Liseden sonra kaydolduğu askeri tıbbiyede 
milli mücadelenin en ateşli savunucusu oldu. O dönemde yaşanan tartışmalar, harp sonrası kurulacak yeni düzene, Türkçülük fikrinin ilham vereceğinin işaretlerini görmek heyecanlandırıyordu onu. Gökalp, düşünceleri kadar hayallerinin de kutbu, onun kaleme aldığı Türkçülüğün esasları başucu kitabıydı. 1925'te Ziya Gökalp'in ölüm haberini aldığında derinden sarsıldı. Bu kayıp, atsızın o ana kadar yem vurmaya çalıştığı fırtınalı iç dünyasını tetikledi adeta. Yani atsız Ziya Gökalp'in, bizzat Ziya Gökalp tarafından Türkçülük ismi verilmiş olan, Milliyetçilik ekolünün muhakkabı, devam edicisi. Gerçi Ziya Gökalp'i tanışmamıştır. Fakat Türkçülük şeyini, e, e, anlayışıyla Türk milliyetçiliğini nihalatsız devam ettirmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra Türk milliyetçiliğinin gevilemesi, yani politik sahada gevilemesi, inönlüm bir revizyon getirmesi, Milliyetçiliğe. Dolayısıyla Ziya Gökalp'in fikirlerinin uygulanması zayıflamıştı. 1932'den sonra. Eğer Nihal Atsız olmasaydı Ziya Gökalp'in fikirleri üç bütün nisyanda kalırdı, unutulurdu. Türkçülük düşüncesine itiraz eden öğrencilerle tartışmaya hatta ulu orta kavga etmeye başladı. İlkazlara, ihtarlara kulak asmıyor, Okul idaresi tarafından bir tür hapis mahiyetinde olan gözetime alınmış olmaya aldırmıyordu. Arap asıllı bir teğmene selam vermeyi reddedince bu tavrı disiplin kurallarından taviz vermeyen askeri ortama uyumsuzluğunun kanıtı barda taşıran son damla oldu. Okuldan uzaklaştırıldı. Bu şekilde cezalandırılmayı beklemiyordu. Öğrenimi yarıda kalmış... Daha önemlisi gururu kırılmıştı. Ailesinden destek istemeyi de kendisine yediremediği için günlük ihtiyaçlarını karşılama kaygısıyla Kabataş Erkek Lisesi'nde yardımcı öğretmenliğe başladı. Zor bir başlangıç yapmış olsa da bir süre sonra hoşuna gitti hocalık. Genç, berrak limalara Türk tarihini aktarmak, onları bu şuurla hayata hazırlama düşüncesi keyiflendirmişti onu. Meslek olarak e, öğretmenliği e, seçmiş. Bu alanda işte 20 sene kadar faslılarla, kesintilerle de olsa e, ders vermiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş. E, ve çok da e, iyi bir eğitimci olduğunu ben kendi gözlemleriyle, gözlemlerimle hatırlıyorum. Talebesi olduğum zamandan. E, e, yani sınıfta hemen hemen hiç kimse edebiyat dersinden kalmazdı. Ama notu bol değildi. Yani ben rastgele not vererek değil. Herkese hakkıyla öğreterek en az beş alacak şekilde en tembel talebenin dahi e, bilgisini takviye ederek e, böyle bir e, öğretim sistemi vardı. Ama asli kadroda olmadığı için okulun tatile girdiği aylarda maaşı kesiliyordu. Bu yüzden yaz mevsiminde deniz yollarının İstanbul-Mersin arasında sefer yapan yolcu vapurlarında katiplik yapmaya başladı. 1926'da yarım kalan öğrenimini tamamlamaya karar verdi Nihal Atsız. Lise öğretmenliğini sürdürmesi için dahi şarttı bu. Lise yıllarında öğrendiği Arapça ve Farsçayı geliştirdi. Öyle ki kısa sürede iki dile de edebi tercüme yapacak derecede hakim hale geldi. Tabii Nihal Atsız hocanın e, formasyonu e, pek çok e, hocamızdan e, farklı. Kendisinin hem tarih hem dil hem edebiyat öğrencilik yıllarından e, altyapı e, olarak, formasyon olarak edinmiş olduğu için ve de Allah vergisi bir yetenek, çok nefis bir üslup ve araştırma azmi, hevesle, zevkle e, çalışmak istediği konuyu araştırması ve onu da gayet popüler bir dille herkesin anlayacağı bir şekilde roman gibi sunabilmesi. İni bakımdan nihalatsız hem umumi Türk tarihini hem Osmanlı tarihini en iyi bilenlerden birisiydi. Büyük bir alem. Tam bir şarkı kültürü vardı, doğu kültürü. Fahsaya 
tamamen hakimdi. Arapça'yı da okuyup anlardı. Hem e, Batı kültürü vardı. Atsız, akademik bir yayın olan, Türkiyat Mecmuası'nca kabul edilen, Anadolu'da Türklere ait yer isimleri adlı makalesiyle, bu alanda bütün dünyada otorite kabul edilen, Fuat Köprülü'nün dikkatini çekmeyi başardı. Nitekim, 1930'da mezun olduktan sonra, yine Fuat Köprülü'nün girişimiyle, daha önce yatılı okuduğu için yükümlü bulunduğu mecburi hizmete affedildi. Ve 1931'de, Türkoloji bölümüne asistan olarak girdi. Şimdi Atsız Bey'i tabi e, kısa bir tarifle tariflemek, tanımlamak çok kolay değil. Çünkü çok yönlü bir şahsiyet. Yani onun adı daha ziyade kamuoyunda bizim yakın tarihimizde fikri mücadelelerle, kalem kavgasıyla o e, merkez etrafındaki faaliyetlerle tanınmıştır. Büyük ölçüde öyledir. E, ama bunun yanında e, başka vasıfları olan bir insan. E, bir kere bir Türkolog her şeyden önce. Yani akademik kariyeri zaten öyle teşekkür etmiş. E, fakültede görev almış. Sonra anlaşmazlıklar yüzünden ayrılmak durumunda kalmış. Ama bu alanda ilgisini hiç kesmemiş hayatının sonuna kadar. Çok çeşitli eserleri var bu sahada. E, 1940'larda yayınlanan Türkiye Yeni Yıl tarafından kitapları var. Osmanlı tarihine ait. E, gene Osmanlı tarihine ait takvimler var 1962'de yayınladı. Bunlar kamuoyunun fazla bilmediği, ancak ilgili kimselerin, tarihe yakın kimselerin e, malumatı dahilinde olan eserlerdir. Mesela Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar kitabı çok genç yaşta yazılmış bir kitaptır. 1934'te yayınlandı. E, işte Gök Türklere kadar olan Türk tarihinin bir e, icmali bir toplamı sayılabilir. E, ama bugün dahi değerini kaybetmemiş bir Eserler aradan demek ki şöyle böyle 70 sene geçmiş daha fazla. Nihal Atsız'ın gözünde üniversite ideal mücadelesinin cephesi kürsü siperiydi. Zira o, tırmanan internasyonalist görüşlerin devlet kadrolarına hakim olarak genç cumhuriyetin temelinde yer alan Türkçü düşünceden sapılacağı endişesini taşıyordu. Kaygıları onu Atsız Mecmua'yı yayınlamaya sevk etti. Dergi, Sosyalist düşünceye inanmış Şevket Süreyya Aydemir ve çevresi kadroyu çıkarana kadar 17 sayı yayınlandı. Türkçü ve köycü olarak tanımlamıştı Nihal Atsız dergisini. Bu, bozkurt motifli banknotların basıldığı, Atatürk'ün köylü efendimizde sözünü yansıtan tabloların hakim olduğu dönemde, bir manada Cumhuriyet ideolojisinin çizgilerine yaptığı atıptı. Ancak kadro dergisinin siyasi içerikli oluşuna karşılık, atsız mecmuada yapılan Fuat Köprülü, Zeki Veridi Togan, Abdülkadir İnan gibi saygın bilim adamlarının makaleleri dolayısıyla akademik yayıncılıktı. Bilim adamı kimliği çok önemliydi atsızın ve hala da önemlidir. Onun yazdığı kitaplar mesela Aşık Paşazade tarihi üzerindeki şerhleri, ondan sonra o kitaplar hakkında, yahut diğer ismi Osmanlı katmiler hakkındaki eserleri. Bugün bile, bakın 1975'te öldü, o kitapların tarihi tabi nispeten çok daha eskidir, hala müracaat kitabı olarak e, kullandı. Kadronun çıkışı, çıkmasından da öte, bu derginin giderek Cumhuriyet'in ideolojik açılımını yapma ve bunu rejimin referansı haline getirme iddiası bayrak açmaya itti atsızı. Ankara'da toplanan 1. Türk Tarih Kongresi'nde, İstiklal Mahkemesi Başkanlığından Milli Eğitim Bakanlığı'na gelmiş Reşit Galib'in Zeki Velidi Togan'ı eleştiren sözleri sabrını taşırdı. Erper Naili Boratav'ın ve daha sonra ikinci eşi olacak Bedriye Hanım'ın da aralarında olduğu sekiz arkadaşıyla birlikte bakana, Zeki Velidi Togan'ın öğrencisi olmakla ihtar ederiz cümlesini de içeren bir protesto telgrafı çekti. Ve hiç kulaksamadan, Fuat Köprülü'nün dekanlıktan ayrılmasıyla gönül bağının zayıfladığı üniversitenin yeni yapılanmasını hedef aldı. Sert bir üstlüğü vardı Asıl Bey. Yani kendi e, şahsi mizacı öyle sert değildi. Yumuşak bir insandı, fevkalde nazik bir insandı. E, şakayı seven, kendi yaşıtı olmayanlarla gençlerle dahi şakalaşabilen e, böyle bir insandı. Ama eline kalemi aldığı zaman uygun görmediği bir şey 
varsa eğer ve onlara son derece şiddetle e, hücum eder, tenkit ederdi. Darül Fünun'un kara, daha doğru bir tabirle yüz kızartacak listesi başlıklı makalesini kapağa çıkararak yayınladı dergi. Bu çıkış, mecmanın son sayısı, Nihal Atsız'ın üniversitedeki görevinin sonu oldu. Yapılan muameleyi içine sindiremiyor, öfkesinden yerinde duramıyordu Atsız. O kadar ki peşine düştüğü fakülte dekanının sonunda bulup Ankara'nın baskısına direnmediği için herkesin önünde tahkir etti hatta tepkisini tokatlamaya kadar vardırdı. Ancak sonuçta yine işsiz kalmıştı. Çaresiz, dilekçe verip lise öğretmenliğine döndü. Malatya'ya gönderildi ilkin. Ardından Edirne'ye çıktı tayini. Başına gelen bunca sıkıntının ürkütüp kenara çekilmeye zorlayacağı umuluyordu atsızı. Ama beklendiği gibi olmadı. İnandığı konuda sessiz kalmak diye bir şey yoktu lügasında onun. Orhun'u yayınlamaya başladı Edirne'de. Bu kez Türk Tarih Kurumu'ydu hedefi. Liseler için hazırlanan tarih kitaplarındaki yanlışların üzerine gitti. Tepki gelmekte gecikmedi. Bakanlık emrine. Yani kıza alın dağıtsız. Orhun dergisi de bakanlar kurulu kararıyla kapatıldı. Yeniden çalışmaya başlaması için bir yıl beklemesi gerekti. Kasımpaşa Asubay Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak verildi verilmesine ama o ana kadar yaşadıkları özel hayatını alt üst etmişti atsızın. Asistan olduğu sene evlendiği Mehbari Hanım'dan ayrıldı. Askeri okul öğretmenliği sırasında her türlü siyasi söylem ihraç edilmek için dilekçe vermekten farksızdı. Dört yıl dayanabildi atsız bu kısıtlılığa. 1937'de ayrılıp özel Yüce Ülkü Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Bir süre sonra da Boğaziçi Lisesi'nde. Bedri Hanım'la yaptığı ikinci evliliği çocuğunun doğumu unutulmaya başlayan öfkeler umutlandırmıştı onu. Ama 1943'te Orhun'u yeniden yayınlamaya başlayıp, o günlerde gelişmekte olan sosyalist harekete açıktan bayrak açtığında, Ankara tekrar rahatsızlık belirtileri vermeye başladı. Atsız, Türkçü düşünceye inandığını bildiği Başbakan Şükrü Saracoğlu'na hitaben kaleme aldığı açık mektupta, İkinci Dünya Savaşı'nda İbren'in müttefikler lehine dönmesiyle güç kazanan sosyalist siyasi faaliyetlere dikkat çekiyor, bu düşünceye mensup kişilerin hükümet katında himaye edildiğini, onlara kol kanat gelen kişinin de Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel olduğunu söylüyordu. İstifaya davet etmişti Yücel'i. Ses getiren bu çıkış, özellikle genç üniversite öğrencileri arasında yankılandı. Ama peşini bırakmadı atsız iddialarının. İkinci bir açık mektup daha yayınladı. Ve bu, üniversite gençliğini ayağa kaldırmaya yetti. Yurt çapında sol düşünceyi ve iktidarı hedef alan gösteriler başladı. Hükümet alelacele toplanıp Orhun'u kapatma kararı aldı. Sonrasında yaşanan süreç atsızı Türkçü düşüncenin bayrak adamı haline getirdi. Lise öğretmenliğine döndü. Malatya'ya gönderildi ilkin. Ardından Edirne'ye çıktı tayini. Başına gelen bunca sıkıntının ürkütüp kenara çekilmeye zorlayacağı umuluyordu atsızı. Ama beklendiği gibi olmadı. İnandığı konuda sessiz kalmak diye bir şey yoktu lügatında onun. Orhun'u yayınlamaya başladı Edirne'de. Bu kez Türk Tarih Kurumu'ydu hedefi. Liseler için hazırlanan tarih kitaplarındaki yanlışların üzerine gitti. Tepki gelmekte gecikmedi. Bakanlık emrine. Yani kıza alın dağıtsız. Orhun dergisi de bakanlar kurulu kararıyla kapatıldı. Yeniden çalışmaya başlaması için bir yıl beklemesi gerekti. Kasımpaşa Atsubay Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak verildi verilmesine ama o ana kadar yaşadıkları özel hayatını alt üst etmişti Atsız'ın. Asistan olduğu sene evlendiği Mehfare Hanım'dan ayrıldı. Askeri okul öğretmenliği sırasında her türlü siyasi söylem ihraç edilmek için dilekçe vermekten farksızdı. Dört yıl dayanabildi atsız bu kısıtlılığa. 1937'de ayrılıp 
Özel Yüce Ülkü Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Bir süre sonra da Boğaziçi Lisesi'nde. Bedri Hanım'la yaptığı ikinci evliliği, çocuğunun doğumu, unutulmaya başlayan öfkeler umutlandırmıştı onu. Ama 1943'te Orhun'u yeniden yayınlamaya başlayıp, o günlerde gelişmekte olan sosyalist harekete açıktan bayrak açtığında, Ankara tekrar rahatsızlık belirtileri vermeye başladı. Haksız, Türkçü düşünceye inandığını bildiği Başbakan Şükrü Saracoğlu'na hitaben kaleme aldığı açık mektupta, İkinci Dünya Savaşı'nda İbren'in müttefikler lehine dönmesiyle güç kazanan sosyalist siyasi faaliyetlere dikkat çekiyor, bu düşünceye mensup kişilerin hükümet katında himaye edildiğini, onlara kol kanat gelen kişinin de Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel olduğunu söylüyordu. İstifaya davet etmişti Yücel'i. Ses getiren bu çıkış, özellikle genç üniversite öğrencileri arasında yankılandı. Ama peşini bırakmadı atsız iddialarının. İkinci bir açık mektup daha yayınladı. Ve bu, üniversite gençliğini ayağa kaldırmaya yetti. Yurt çapında sol düşünceyi ve iktidarı hedef alan gösteriler başladı. Hükümet, alel acele toplanıp, Orhun'u kapatma kararı aldı. Sonrasında yaşanan süreç, atsızı Türkçü düşüncenin bayrak adamı haline getirdi. Türk düşüncesi hususunda Nihal Atsız'ın çok büyük bir yeri var. Ziya Gökalp'ın ölümünden sonra bu işi hem hareket safhasında hem fikir safhasında ele alan ve bunu yürüten bir kişi olarak Nihal Atsız'ın yeri çok önemlidir. Bu konuda gerek mücadelesi, gerek yazdığı eserler onun ön planda olmasına sebebiyet vermiştir. Kendisi son derece mücadeleci, e, eskilerin tabiriyle kaleminden kan damlayan, polemikçi bir yapıya sahip bir insan. Ama özel hayatında son derece müşfik, sevecen bir tip. Yalnız başına mücadelesi Kendisini bugün e, gençliğin sevdiği bir insan haline getirmiştir. Yargılamalar, tutuklamalar birbirini izledi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 19 Mayıs 1944 günü bayram vesilesiyle yaptığı konuşmada atsıza açıkça suçlamada bulunması onu sıkı yönetim mahkemesinin karşısına getirdi. Soruşturma, adliye hatta tutuklanmak yabancısı olduğu şeyler değildi atsızın. Ama bu kez beraber yargılandığı 34 kişiyle birlikte tabutluk diye anılan özel hücrede geçti tutukluluğu. İnsanın ancak çömelerek oturmasına imkan veren havasız, dar, karanlık, pis ve soğuk hücrelerdi bunlar. Mesela ırkçılığa yatkın olması filan da öyle kolay kolay yenilir yutulur cinsten nesneler değildi. Öte yandan ona karşı girişilen davranışlarda mesela devletin giriştiği davranışlarda filan bir de sosyal adalete aykırı son derece şeyler vardı. Mesela insanı e, geçim imkanlarını elinden almak. Yani bu bakımdan tabi haksızlıklar olmuştur. E, fikirlerini kabul görüp görmemesi tabi o ayrı besilseydi. O siyasi bir tartışma konusu. Mahkumiyet, temyiz, beraat. İki yıl on ay sürdü yargılama. Bu sürenin bir buçuk yılını cezaevinde geçirdi haksız. Tahliye edildiğinde hasta, ve perişan haldeydi. Uzun süre iş bulamadığı için çaresiz kütüphanesindeki kitapları satmak zorunda kaldı. Beraat etmiş olmak rahatlama getirmemişti hayatına. Yaptığı bilimsel tercümeler dahi yayın evleri tarafından ancak takma isimlerine neşredilmesine izin verdiği takdirde kabul görüyordu. Çok zor seneler geçirdiklerinde ben sonradan e, okuduklarımdan öğrendim. Yani bir kere öğretmenlikten alındığı seneler var. 
maaşı işte üstte birini veriliyor vekâ temizinde deniyor o zaman e, buna ilerken hanımı da öğretmenlikten alınıyor suçluymuş gibi e, ikisinin de maaşı kesiliyor çocukları var hatta hapiste olduğu zamanlar var orada hiçbir gelir yok 1949 yılına kadar 3 yıl sürdü işsizliği bu yılların tek kazanımı yayınlandıkları andan itibaren Türkçü düşüncenin başucu kitapları olan Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı romanlar oldu. Tabi romanları itibariyle de üstü vasıflı bir romancı. Biraz da tarihi romanları çok şöhret sağlamıştır kendisine. Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor. Ee, çok da okunmuştur. Bir nesil üzerinde de etkili olmuştur. Yani birçok gencin e, milli terbiyeli, milli ruhla yetişmesini sağlayan eserlerdir o romanlar. Ama Atsız'ın bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi tarihi romancılıkta üstün bir başarı kazanmasıdır. 1939 yılında Ateş Çocuklar diye bir dergi çıkıyordu. O dergide Bozkurtların ölümü tefrika ediliyordu. İlahi dergi kapanınca onu kitap halinde getirdi 1946 yılında ve Bozkurtların ölümü bugün bilebildiğim kadarıyla 25'ten fazla baskı yapan e, gençlerin elinde bir el kitabı gibi okunan bir eserdir ve onu okuyup da tesir altında kalmayan insan ben görmedim diyebilirim. Nihal Atsız, üniversiteden sınıf arkadaşı Tahsin Banguoğlu'nun Milli Eğitim Bakanı olması üzerine Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma eserler tasdik memurluğu kadrosuna alındı. Ancak 1952'de Ankara'da verdiği bir konferans basına farklı yorumlarla yansıyınca hakkında yine soruşturma açıldı. Konuşmasının ilmi mahiyette olduğu müfettişler tarafından tespit edildiyse de husumet oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı atsız. Açtığı son bayrak Ötüken dergisiydi atsızın. 1964'ten ölümüne kadar yayınladı dergiyi. 1960 darbesi, ihtilacı kadronun pervasızlığı ya da kendisine yakın kişilerin de içinde bulunduğu siyasi kadroların iktidar yılları değiştirmedi onu. Hiçbir dönemde kimseden lütuf, yardım beklemedi. Kimseden sözünü sakınmadı. Atsız bir ülkünün peşinde olan bir insandı. Siyasetten anlamayan, ondan nefret eden, siyaseti taviz veren sanatı olarak ele alan bir kişiydi. O bakımdan politikaya hiç karışmadı. İnandığı hususları yazdı, çizdi. Fikrine karşı bazı olumsuz tavırları elinin tersiyle itti. Menfaat beklemedi. Maalesef takdir edilmedi. Birçok büyük fikir adamı gibi, birçok büyük sanatçılar gibi nihalatsız da e, takdir edilmedi. Ve birçok siyasi mahfiller tarafından e, adeta çekilen bir adam haline gelmiştir. Bir kartonik bastırmıştı. E, üzerinde her devrin menkubu yazıyordu kendisi için. Yani e, hiçbir devirde e, layık olduğu muameleyi görmemiş, itilmiş, kapılmış işte sürgüne gönderilmiş, bilmem e, hapse girmiş, öğretmenlikten alınmış, maaşı kesilmiş ama her devirde böyle. E, o, onun için hani siyasi mücadelesi, siyasi yani politik manada böyle politika, partilerin bulunduğu bir siyasi ortamdaki mücadele değildir o mücadelesi. Son olarak muhafazakar bir partinin iktidar döneminde kötü kendi yayınlanan yazısı yüzünden mahkemeye verildi. 12 Mart muhtırasıyla başlayan dönemi de içine alacak şekilde 6 yıl devam eden yargılama sonunda 15 ay hapiste cezalandırıldı. Bu dönemde canhıraş bir çabayla hayatını romanlaştırdı haksız. Ruh adam. Romanın baş karakteri Selim Pusat'la yansıttığı iç dünyasını, anlaşılamamışlığını, anlaşıldığı halde kabullenilememişliğini, yalnızlığa itilişini yazdı.
bir ruh adam diye romanı var Sembolik Roman. O da başka bir türde yazılmış bir romandır. Ama uzun süreler ben hatırlıyorum mesela 55-56'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde ben bunu ziyaret edince o Rehvatların altında dolaşırdık sıcak zamanda. Orada sohbetleri ayakta konuşurduk. O zaman bahsederdi bana bu kitabı yazdığından, sembolik bir roman olduğundan. Hatta bazı tiplerden bahsederdi içindeki. Ki onları ben de tanırdım. Ee, ama kitap 1972'de çıktı. Demek ki şöyle böyle 20 sene kitabın yayınlanmasını ya kasten geçiktirdi bazı sebeplerle. Çünkü oradaki kahraman kendisidir esasında romandaki kahraman. Ruh adamı yalnız adamın izleyeceğini söylüyordu. O da otobiyografik bir roman olacaktı ama adli süreç yazı masasına oturmasına imkan vermedi. Cezası yargıtayca onaylandı, karar düzeltme talebi reddedildi. Kalp hastası olduğuna dair raporlara dikkate alınmayan, mahkumiyetini reviri olan bir hapishanede çekebileceğine hükmedilen atsız, 1973 yılı sonunda önce top taşı, sonra sağmacılar cezaevine yollandı. Af talebinde bulunmadı. Ama dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk müdahale etti ve iki buçuk ay sonra 1974 yılı başında tahliye edildi. Yazmayı planladığı yalnız adamı kaleme alacak gücü bulamadı kendisinde. Osmanlı Hanedanı'nın iç tarihi olacak araştırmayı da. Notları taslak halinde kaldı. Yorgun adam da artık o. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın atlıyı atından indirecek kalem sahibi diye tanımladığı 17'si akademik nitelikte tarih çalışması olan 35 kitap ve pek çok şiirin sahibi atsız 1975 senesi Aralık ayında kalbine yenik düştü. Bozkurt ölmüştü. Müzik